just explain, uh, my name is Tatiana. I've been um, from the United States, but I've been living in, the, in Ukraine for 12 years. And I'm very grateful to Lana for letting me be a part of this. Mm. Um, uh, yeah, the chef is not a good one. I was not a good Відео події з 21 числа цілодобово. So he's um, uh, uh, Anton? Ні, я підійду краще так. Ант. 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 Um, Спільно ТВ. З 21 листопада. So from the 21st of November he's been at the mm. uh, Okay. Thank you for my name is Duke Butcher. I'm a certified trainer with the International Center for Nonviolent Communication. Yeah, yes, it's a typical training for Central Nonviolent Communication. Say, yes, to Kuwait, and then the city is just to Kuwait. And I'm a Canadian by birth. I currently live in the United States for a few years. And I'm uh, really happy to be here. I work with different groups around uh, conflict issues and things я дуже вдячний вам всім, що прийшли поділитися своїм словом і своїм досвідом, які маєте сьогодні з нами всіма. Я не розумію, що ми говоримо. Чи це звук добре? Не нормальний. Таню, ми погано чуємо. Таня, говори, будь ласка, короткими словами. Мені треба говорити. Повільніше говори отакими словами. Тоді буде гарно передавати. Добре, я маю повільніше говорити. Ну, десь отакими, ну, щоб не постійно йшло, а з невеличкими перервами. Ну, так, як я зараз кажу. Bad connection. I'm wondering uh, if one of you would be able to just tell me what your understanding of why we're here, just so I don't have to say these are already known. Але, наприклад, що саме не повторювати? Ні-ні. Він хоче зрозуміти, як ви розумієте сьогоднішню зустріч. На що вона? В якому форматі чи як? Чого? 
does it maybe make your question a little more specific? Mm -hmm. I'd like to know what their understanding is of why they're here today and you know doing this with me. Vi hoće zrozumite um, jak vi razumijete uh, svoju učest uh, si svoju vesi i svoj gizne. Dijelenja svojim dosvidom u sobe i evo moj dan. So, so uh, sharing their experiences um, about their participation in the Yevro Maidan. Interview, no nam kazali, što to bude interview i nas budući pitate pro naš dosje, pro naši vraženja. No konkretno budući pitate i mi budemo biti solidarni. So um, uh, it's an understanding that um, there it will be in the form of an interview where you will ask questions to understand um, their experiences um, of the Yavro Maidan. So you will ask questions and they will answer them. Okay, thank you for that. Um, that's in the right direction. It's just, um, I, I want to just uh, refine that a little bit. For me, the, the most important piece is that I'm here to kind of listen to your experiences and try to hear you in a, in a deeper way. Because what I heard from Olena and Natalia and others, I'm guessing your experiences are quite emotionally intense. Uh, Ja sam razumijel, što vaši peržitavo ne imaju kao tako emocijnu intenzivnost za kladanju ne. So the first purpose for me is just to, to hear your experiences in a deep way and hope that that will be supportive in some way for the three of you. Tako što moja vaša spica je počute pro vaši peržita i poslušati za ih taki gleboki sposib so that's the priority. From my perspective. Then secondary to that is, you know, if this is material that we're all comfortable with sharing, and we're hoping that sharing it with others may also help them to have an experience of being hurt and, and getting some internal relief from the pains and frustration that they're all going through. <laughs> Any Jak na mene, trošičkę format naszej zustrzyczy, oskiki tu wynikają postępno techniczne problemy, bo one jakoś uniemożliwe i taki emocyjny, no, tu emocyjność, to, że wy każdy, że my chcieli, to podzielić się tym, że u nas na duszy, ja tak rozumiem, ono to dosyć uskładnie, bo muszę, no, na razie tut taka wiesz sytuacja, że to będzie składne, jak na mene z tobą. This will be a little complicated um, because of the technical problems that we're having. 
and also the fact it would be it would be different if you were sitting here with us, and then that emotional aspect would be more uh, present. But in the circumstances that exist right now, it um, um, it, it seems like this will be a, an obstacle to um, what you spoke about. Yes. This is not uh, ideal in the sense that if I were sitting there with you, that would be wonderful. And we're hoping, um, I think sometime next week, one of my colleagues will be uh, coming uh, to Kiev to join you. I my expect that in the next few days, one of my colleagues Purvoki prijede do Kiva i zmoše s vami pobude. I'm hoping that despite these limitations that this uh, will contribute and wondering if we could give it a try and see what, it, what it's like, what we can learn from this experience. Ja spodjevaju se, što um, može se štike navijek ne zvažajuće na cirizni uh, tehnični treškode, može me bezpropovali and if at any time while we're doing this, if something's not working for any of the, the three of you, please let me know right away. Okay, so uh, they're saying let's move to question and answer. Okay, I just have one or two other logistics pieces. Do we have a, a time limit for any of the three of you? Ну так, більш-менш, але ще є, десь півгодини. Так, півгодини, так? Півгодини, так. Юра, півгодини, ми не зробимо. Юра, півгодини, а ми скільки потрібно. Тому починаєте з візіону. Окей, so Юра, the gentleman sitting on the right, has half an hour, the other two have a longer period of time, so maybe we want to start with Юрі. Окей, добре. Um, and then just the other thing um, that I wanted to mention um, is two other pieces. One is, and if you can speak in small pieces, it'll make it easier for the translation for us to stay connected. Um, and if you know we can have one person speaking at a time because obviously translating when two people are speaking is going to make it really difficult. And the last thing I want to say before I begin is um just if, if you'd be willing to share personal experiences, things that you've been involved in, not so much things that you've heard about. Okay. Uh, 
what was um, one experience that you had had that um, was difficult for you or emotionally painful for you um, since you've been on the mainland? Maybe tell us about one experience чи подію, яка з вами відбулася на Майдані, яка була для вас важкою пережити. Окей. Зрозуміло. Так. There is an that really stands out in your mind that, uh, that really still sits with you and kind of aches in you. Якщо є якесь пережиття, яке ви мали, яке ще далі воно у вас так якби сидить в правній мірі, і воно у вас були Тяжке, що ви, може, пережили на тих час майдану. На щастя ні, але я трохи розраховував на інший формат цієї зустрічі. І тому, якби, в цьому плані в мене все гаразд. Бо я займаюся безпекою медиків, то мені просто... Я собі не дозволяю про це думати, бо так не буде перемоги. А вони чути лежать. Я правильно зрозумію, що ви просто не даєтесь... Ви не виділяєте на це час, щоб думати над такими речами, так? Так, що інакше не можна. Він каже, що він не вирішує часу думати про ці речі, бо якщо він робить, то це буде вирішити його з тракту, і він не вирішує вирішення. So are you saying that you're you're concerned about focusing on any one of these painful experiences because it might affect impact your effectiveness in doing your action? Actually, if I can repeat what you said, I think I understood correctly that you should be concerned about any of these painful experiences. Тому що ви боїтеся, що це може вплинути на вашу ефективність в цій боротьбі. Ні, це певно просто немає часу, бо я приїхав, моя мотивація прибуття сюди на Майдан, це люди, це взагалі не політика, це щось проходить, що розходить на стороні, це люди, заради до яких я сюди приїхав. Це просто, що ви часу не маєте, Скажіть, повторіть, що ви сказали про кінці, про політику, бо я не знаю. Ну, я взагалі людина повністю ополітична. Я щоб воно дасть не приїхав заради людей. І тому я собі часу не залишаю, щоб на себе, тому що я все роблю для людей, розумієте? У мене на це немає часу. Я тут побув до певний час і поїду додому. Я найпрактивніше його хочу тут провести. Говори повільніше, бо воно з'їдається. Воно не канал. So, if I understood correctly, he came here for the people. Not for anything. І тому я хочу раціонально потратити тут цей час. Я не даю собі змоги і часу про це думати. You, your whole reason for being there is to really try to contribute to everyone on the way down. You're concerned that the emotional part will interfere with that. So your The emotions will be later, afterwards. Okay, so do you have an experience that you would feel comfortable sharing now with us, that we have this time?
сьогодні, оскільки не маємо трошки часу. Ну так, взагалі, то як такий випадок є. Yes, um, there is such an uh, experience. Це коли ми були події на Рушецьку, це було 22-го числа. So, um, it was during the events on Рушевського on the 22nd. Мені взагалі здається, що такі речі не забуваються. And I think that um, these kinds of things can never be forgotten. Бо находячись в медичному штабі, де на той час коли йшли операції і медвод почав штурмувати, ви розумієте? So when um, uh, there were um, at the medical point there was um, they were helping people in the medical point or there was some kind of uh, в медпунктах йшли операції, хірурги лишили людей. І почався oh, штурм. They were actually um, doing uh, operating in the medical points and a bad foot was storming. І як би не ці люди, okay. які, які там були ні, ні медики, які були обізначені, що вони медики. Це не зупинило. Ви розумієте? Повторіть знову. Я кажу, що сама ця подія, то що це е, медичний штаб, і там йдуть операції, і там медики. На це ніхто не зважав. По медиках, по тих людях, що там були, вони просто стріляли і кидали гранатами. So, um, what was, um, um, that it didn't seem to matter that they were um, medical personnel and that um, they were doing these operations that the bad foot um, was firing at them anyway. Sounds like it was a, an incredibly tense situation and sort of Like, uh, it was unbelievable to you that they would be doing those kinds of things, shooting. Ну так, це взагалі тут все дико. Ми живемо в 21-му сторіччі. Yeah, this is actually just absolutely... Um, uh, crazy and, and uh, wild because we, we live in the 21st century this is an... okay. mm-hmm. but um, other than that everything is great So it sounds like in that particular experience that it was, it's like, it's sort of unfathomable for you to understand what might have been going on for those other people that were shooting. It's just, it's crazy to me. Так що, в нас звучить, що якраз в цей момент для вас це було абсолютно незрозуміло, що ці другі люди думають, коли вони це роблять, коли вони чинюють такі речі. Це було для вас зовсім незрозуміло, що вони можуть взагалі думати. Так, взагалі то саме питання люди. Люди так, по суті, не можуть робити. Well, um, you know, this isn't really people, because people can't act that way. They're not human. Mm-hmm. Yeah, it's hard to understand or imagine that any human being could, could do that to people who are obviously trying to help. Так це є дуже важко зрозуміти, чому би будь-яка людина це робила до людей, які стараються другими пункти. Люба, є ще якийсь рейдж у вас, що ви хочете, щоб люди мали більше увагу про життя? Мені цікаво, що у вас є якісь такі почуття, Такої дуже uh, злості, злості, ненависті і... What was the last part? I'm sorry. Rage more and... More care about life. I'm sorry? More care about more care for life. Ага, і що, чому uh, нема більше, чому люди більше не uh, переживають і не дбають про життя? Ні, в цьому... В цьому пані мене немає ніяких питань, ніякої особи на когось. Я, як розумію, ці, ці, ці речі... 
Como? Um, I don't really have any questions about this. Uh, the three cell standard, uh, you have to resume this reaction? Uh, no, I have to resume it. 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 I have to в цьому плані, кажу, в мене все добре. Нічого на такому фоні, що я на когось злий чи оздоблений, я злоби ні на кого не маю, бо я там нічого не мог діяти, ви розумієте? Як бачу, що щось щось залежало від мене, то, мабуть, можна можливо я задумався, а так ні. He said if if some of it um depended on me, then maybe I would have this anger, but as this was completely beyond my control, I it it doesn't affect him that way. But how do how do you feel about it? I wonder if there's just some sadness seeing how але які є ваші цікаві почуття, як ви про це думаєте? Чи це просто є і смуток, що ви бачите, як одні люди можуть це другим чинити? Чи смуток є, чи що? Яке відчуття у вас є, коли ви про це думаєте? Ну, розумієте, я взагалі не очікував, що я таке зможу побачити. Це взагалі як в кінотеатрі на 3D, і в першому ряду. Це все поряд рядом, то було десь, а тепер воно тут є. Ми це побільше говорити, я перепрошую, я не все не чую, воно зливається разом. Все, що там трапляється, це абсурдні речі, які розум не можна до кінця зрозуміти. So the things that happen, these are very difficult things, and you can't understand them with your mind. They sort of hard to take them in and to comprehend the intensity of these kinds of events. Так що це є важко якось в себе втягнути і зрозуміти значення цих подій, так? Ну, мабуть, так. Так, ти правий. Ну, є щось, що ви хочете людей, які виконували ці кінці акції, знати про наслідування на вас і на інших? Чи є щось, що ти би хотів сказати тим людям? які це робили, щоб вони подумали над наслідками таких подій другими, або навіть ці наслідки, які ви відчуваєте. Чи є щось, що ви би хотіли їм сказати? Ні, я думаю, ні. І не стоїть нічого казати, бо спочатку нормальні люди думають, а потім роблять. Вже зараз немає ніякого сенсу. Um, no, 